こんにちはモネですもう2021年も残すところ1週間。ということで今日の動画は2021年に買ってよかった文房具アイテムベストバイの発表です。今回も前回に引き続きランキング形式でお送りいたします。ぜひ1位予想してみてくださいね。紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておくので気になる人はぜひチェックをそしてね皆さんの2021年買ってよかった文房具もぜひコメントで教えてください皆さんのおすすめ私も手に取ってみたいですそれでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょうさあそれでは2021年のベストバイ10個あるのでねどんどんいきます第10位はトラベラーズファクトリーさんのブラスプロダクト TRC ブラス定規お値段は1320円もともと定規は3 0ンチのものを使ってました結構カッターを使うことが多いのでプラスチック部分を削ってしまわないようにこう金具がついたものをよく使っています定規もね奥が深くてこの定規は溝があってこの溝にガラス棒を置いて平行線を引くんですが、平行線引くことがなくなったので、いらない機能になっちゃってね。そしたら今度はメモリが見づらいっていうことで、新しくこっちの定規を買い足しちゃったりとか。まあこんな感じでね、使いながらいろいろ買い足してます。今回も30センチ定規だと小回りが効かないので、小回りが効く16センチのものを買いました。手帳リフィルを作る時とかお仕事とかでは 30cm 定規はねそれこそもう本当に大大大活躍してるんですけど本当にねちょっとした時に大きすぎて不便だったんですよね今回筆箱に入れられるサイズのものを買おうと思った時に今ね結構真鍮アイテムにはまっててで真っ先にトラベラーズファクトリーさんのブラスプロダクトを思い出しましたまた一つね、10年後も大切に使い続けていたい一品が仲間入りしました。やっぱり小回りの効く定規が一本あると便利です。ちょっとしたサイズを測る時だったりとか、少し線を引く時とか大活躍してくれてます。お次のベストバイ第9位はポストイット。40周年限定のこちらの全色入りセットを買ったことでポストイット熱が再熱しております使っているのは40周年限定商品マルチカラー全色入りセットアマゾンで2518円でしたポストイットをね一番使ってたのはやっぱり会社員の頃覚えなきゃいけないことだったりとか大切なミーティングだったりとか会食の用事よく使う取引先の電話番号なんかを常に目に入るデスクトップのパソコンのこう縁に貼り付けてたりとかあとは電話対応した時の伝言をメモするのに使ったりと結構ねいろいろ使ってましただったんですが独立して家で仕事をするようになってからはまずパソコンがデスクトップからノートパソコンに変わっちゃったのでパソコンの縁に貼るようなことがまずなくなっちゃってであとねやっぱ家ではいつも一人なので特にね伝言頼まれることもないしでポストイットをね使うことがなくなってたんですよね40周年限定の色がこうずらーっと並んでてこの白いケースにね入ってることがなんかとても可愛くて思わず手に取ってしまったんですが買ってからは大事な用事を手帳とは別に壁に貼るようになったりとかリフィルショップのちょっとしたお手紙に使ったり活躍の場を広げていますす第8位はハイタイタドのレシーートホルダーお値段は税込み770円手帳ではシール収納。で仕事用にレシートの一時保管場所として使っています結構ねお気に入りすぎてさらにコンパクトなミニサイズも買ってしまいましたなんかねミニサイズって可愛いですよねこのミニサイズは持ち運びセットにいつも忍ばせてあります
入り口がこう何ていうんですかね畳んだ時の中側にあるので中身がまず溢れないしこう開くとね結構大きく口を開いてくれるので取り出しやすいのがすごく気に入ってますあとね色がいっぱいあるんで並べた時結構可愛いんですよねそんなところもお気に入りですレシートホルダーは以前こちらの動画で一本まる紹介しているのでもっと詳しく知りたいなぁなんていう方はこちらの動画をご覧ください第7位はこちらのインクパッドシャチハタのスタンプ台お値段は715円2021年はね結構ハンコを使うことが多くなったのでインクパッドも見直すことにしました今までこちらの子どもの顔カラーキスを使っていました小さくていろんな色があって可愛いですよね小さめなので机に置いて使うっていうよりはインクを持ってハンコにこう押し当てて使っていましたもともとこのインクはあえて乾きを遅くしてエンボス加工をするのに向いてるインクなのでね普通に手帳で使うと結構ね乾きが遅くてインクが伸びちゃったりしていましたそれを改善したくて今回乾きが早いインクパッドを購入しましたほんとねシャチハタのインク乾くまでとにかく早いそれに机に置いたままパッドインクをつけてこうパッドを押せちゃって結構ね楽ちんですね私は1日1回デイリーログのために日付スタンプを押してるのでこのスッスッて使える感じはすごく便利です子どもの顔のインクは結構ねねっとりタイプっていうのかなインクのつきがまだらうんまあ濃い場所と薄い場所が出やすかったんですけどシャチハタのインクはこうサラッと押しててまんべんなくインクがついてくれてますくっきりした綺麗な線が出てくれるようになって前より何て言うんだろうなハンコをきれいに押せて個人的になんかもっと楽しくなったなって思ってます一つ注意点があって油性の顔料系インキなんですよなので髪によっては裏写りが気になるかと思います私は手帳で上質紙 90kg っていう比較的厚い紙を使っているので裏写りはありませんでした無印の単行本ノートだったりとかコピー用紙のような薄めの紙ではちょっとね裏写りしていますなので厚めの紙を使われる方におすすめのインクパッドですね第6位はマンスリーカレンダーページをこう華やかにしてくれたこちらのハンコです文具愛好家の巡礼スポットにもなっている台湾の文具セレクトショッププレイステーショナリーハーウェアのオリジナルスタンプ価格は1つ550円サイズは縦横にセンチメートルになってます日常のアクションをこうシンプルなイラストで表現しているのでめちゃくちゃ可愛いです仕事の予定が重なっている日なんかはスペースがなくて押せないしでバイブルサイズはねやっぱり1日分のスペースが英語サイズより小さいのでスタンプを押しちゃうとね結構それでいっぱいになりますでもこうスペースをあえて埋めることで仕事の予定を欠かせないっていうんですかねその日は自分を甘やかす日にするぞって日を強制的に作ることで仕事をしない日を作れてるので結構何て言うんだろう暮らしと仕事のメリハリがついてます読書だったりとか映画他にも美容院とか旅行とかで掃除関係のものだったりとかいっぱいあって私はなんだかんだで12個も買ってしまいましたこんな感じにこのスタンプが多く押せるイコール自分の好きなことをたくさんできた月になるのでちょっとしたね暮らしと仕事のバランスを見る新しい指標になりました結構ね意識しないと本当仕事ばかりしちゃうので私にとって結構ね大切なアイテムになりました第5位はこちらのオープン工業の六穴パンチ可動式お値段は2310円実は
初代のリフィルメーカーカールさんのものが壊れてしまったんですよね穴を開けるための金具が曲がってしまいまして買い替えましたカールのリフィルメーカーは事務用品感のないデザインが好きで気に入って使ってたんですが私的にちょっとね残念ポイントが2つありました1つ目が6穴開けるのに2回パンチしなきゃいけなかったポイントでそしてもう一つが道具が2つに分かれていたこと。こうね、紙を挟む側の道具とパンチで2つになってて結構保管にかさばってたんですよね。でそれを踏まえて今回新しく買ったのがこちらのオープン工業さんの6穴パンチでした。バイブルサイズはこの印に用紙の端を合わせればちゃんとセンターに穴を開けてくれるので紙を折って目印をつける必要もありませんでした何よりね1回のパンチで6穴開いてくれるのがすごく楽ちんでした実は6穴パンチもう一つ持ってますアキラさんというところの6穴パンチでオープン工業さんのものには付いてないこのアライメントゲージっていうものが付いていますこのアライメントゲージを使うことでいろんなサイズのものの紙をこう折って目印をつけることなく真ん中にセットできます英語とバイブルサイズ両方の穴開けを私はするので英語サイズの穴開けの状態にしたまま結構ねバイブルサイズの用紙を穴開けしちゃうなんていうねことが連発しちゃっていっそのこと英語用とバイブルサイズ用に分けようって思いまして2つ持ちをしておりますなので私はオープン工業さんのものをバイブルサイズ用アライメントゲージがついてるアキラさんのものを英語サイズ用として使っています英語サイズを使っている方はこちらのアキラさんのものの方がおすすめですかねやっぱねなんだかんだ言ってアライメントゲージがついてるのは結構簡単簡単っていうかなんだろうな使いやすいですね第4位はクイックテープカッターお値段は968円中のテープをワンプッシュ 2cm で決まった長さにカットできるテープカッターですこの子のおかげでねなかなか使ってあげられなかったマスキングテープが活躍の幅を広げて我が家で今かなり大活躍してくれていますというのも裏面にマグネットがついているのでキッチンでもマスキングテープが使えるようになったんですよついつい可愛くて手に取っちゃうマスキングテープなんですが一度ね買うとなかなか減らなかったりとかで結局どんどん新しいものが増えていっちゃうこうコレクションの意味合いではマステスウォッチ帳も作ったのでどうにかマスキングテープをね有意義に使ってあげることができないかと思っていた時に出会ったのでキッチンで大活躍してくれて嬉しい日々ですクイックテープカッターについてもっと詳しく知りたいっていう方はこちらの動画をご覧ください私のキッチンでの使い方だったりとか普段の文房具としての使い方もたっぷり紹介していますそして第3位第3位は MT のクロマステ 6mm 幅3個セットで187円今まで 15mm 幅のこうクロマステをカッターマットに一度貼ってで貼ってから切ってでそれをまた剥がして使ってたんですがリスナーさんが 6mm 幅のマステありますよってコメントで教えてくださってそこで初めてクロマステに 6mm 幅があることを知りました。本当にね、教えてくださった方々ありがとうございます。先ほど紹介したクイックテープカッターと一緒に使ってます。6ミリ幅はね、推奨されてない幅なんですが、これまたリスナーさんのこう、アイディアがすごくて、6ミリ幅のちょうどマステがね、3個セットなので、そのうちの1つを、こう、軸の支えっていうんですかね、みたいに中に一緒に入れることで、通常の推奨されている幅と同じように使えてます。本当ね、快適です。いつもアイディアだったりとか、すごい耳寄りな情報を教えてくださってありがとうございます。私はこのクロマステを使って見出しを作ることが多いんですよ。なんだかんだやっぱ見やすいし、目立つので結構やりがちですね。
、なんでこの6ミリ幅はもう手放せませんね。第2位は真鍮鉛筆。10位で紹介したトラベラーズファクトリーさんの定規と同じブラスプロダクトのものです。お値段は2200円。中の鉛筆を使い終わったら専用のペンシルリフィルを補充する形のものです。ここ数年結構ね、鉛筆にするか、シャーペンにするか、ずっとね、迷子でした。いろいろ試した結果、こちらの真鍮鉛筆で落ち着きました。鉛筆のこう書き心地、好きなんですよね。それに使い終わったら、ひっくり返して芯の部分をしまえるので、筆箱の中が黒くなっちゃう心配もない。いい買い物をしました。鉛筆やシャーペンのように消せるものって私頻繁には使わないんですよね。でもやっぱりないとなんだかんだで不便で。真鍮アイテムは使えば使うほど味が出てくるもので今年は2個増えて使っていくのが楽しみです。そして今年の、今年の<笑>、すいません。そして今年の第1位はやっぱりシステム手帳です。憧れだったイルビゾンテのシステム手帳を思い切って買ったのが今年の4月だったなんて。もうね、一年経っていないことにまず驚きました。最初は手帳に4万ってこう自分バグったかって思ったんですけど、やっぱ毎日毎日開く私にとってなくてはならない必需品なので、持つならね、自分の憧れを持ちたい。ここはお金もかけてもいいよなって思いつつも、なかなかね、やっぱり4万ってなると踏ん切りがつかない私に、去年1年頑張ったんだし、この1年で手帳のことでお仕事も増えたんだから、自分の仕事道具にはしっかりお金を使って、自分の好きなものを持ってもいいんじゃないって彼が背中を押してくれたんです。憧れだったシステム手帳だったので、持ち歩くのもね、開くのも楽しくて、それこそね、机の上にあるだけで似合ってしちゃうんですよね。改めて自分の気分が上がるアイテムを使う大切さをこのアイテムから教えてもらいました。2022年もイルビゾンテのこのシステム手帳はメインの手帳として使っていきます。今日の動画は2021年本当に買ってよかった文房具アイテムベストバイを紹介しました。今回紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておくので気になる人はぜひチェックしてみてくださいどれもね長く大切に使っていきたいです結構なかなか新しいアイテムを買わない私なんですけど2022年はもう少し新商品だったりとか気になるものを見つけるアンテナをこう貼りたいところです皆さんのベストバイアイテムもコメントで教えてくださいねということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も、正直にバットボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる、私にとって大切なボタンです。それでは、また金曜日にお会いしましょう。モネでした。